স্বাগত জানাচ্ছি খাতুনগঞ্জ থেকে মতি ছিলেন সাথে আছে আমি কথারা দেশে সফটওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা খাতে রপ্তানি গেল বছর এক বিলিয়ন বা একশো কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে তবে বড় প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোর ক্ষেত্রে এখনও বিদেশি সফটওয়্যারের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে গেছে আজ আমরা আলোচনা করব সফটওয়্যারের বাজার নিয়ে এ নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন বেসিস সফট এক্সপো দু হাজার আহ্বায়ক ও বেসিসের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারহানা এ রহমান এবং ডাটা সফটওয়্যার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মাহবুব জামান আমরা আলোচনা শুরু করব আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা জানি যে উনিশ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে বেসিস সফট এক্সপো এবং যেটা আমাদের তথ্য প্রযুক্তি খাতে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে দু সাল থেকে তো এবারে আমরা যদি জানতে চাই যে বেসিস সফট এক্সপোর উদ্দেশ্যটা কি আপনি যেহেতু আহ্বায়ক হিসেবে সেখানে কাজ করছেন ধন্যবাদ এটা পনেরোতম সফট এক্সপো হতে যাচ্ছে দুই হাজার তিন থেকে সফট এক্সপো বেসিস আয়োজন করে আসছে এবং সফট এক্সপো হচ্ছে বেসিসের একটা সিগনেচার ইভেন্ট সারা বছর ধরে আমরা আসলে এই সফট এক্সপোর জন্য অপেক্ষা করি আমরা যেহেতু সফটওয়্যার তৈরি করি সফটওয়্যারটা এমন একটা জিনিস যেটা ধরাও যায় না দেখাও যায় না তো আমাদের কোম্পানিগুলো কে কাজ করতে হলে যে খুব কমার্শিয়াল বিল্ডিং এ অনেক ব্যানার বড় ব্যানার দিয়ে কাজ করতে হয় ব্যাপারটা মোটেই সেরকম না তো সফট এক্সপো হচ্ছে সেই ইভেন্ট যে ইভেন্টে আসলে এই কোম্পানিগুলো তাদের তৈরি প্রোডাক্ট এবং সেবাগুলোকে তুলে ধরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আসলে এখন কোন জায়গায় আছে লোকাল যে কোম্পানিগুলো এই আইটি নিয়ে কাজ করছে আইডি আইটি সেবা এবং প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে তাদের সক্ষমতা এখন কোন জায়গায় পৌঁছেছে সেইগুলো তুলে ধরাই এবারের সফট এক্সপোরও একটা উদ্দেশ্য এবং আমাদের আপনি যদি গ্লোবাল টেকনোলজির কথা চিন্তা করেন গ্লোবালি টেকনোলজিটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে নতুন আমরা চতুর্থ শিল্প আপডেট হতে পারছে জি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমরা সামনেই দেখতে পাবো এবং সেটার জন্য আসলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কতটা প্রস্তুত সেটা সেটা দেখাও কিন্তু এবারের সফট দেখানোটাও কিন্তু এবারের সফট এক্সপোর একটা উদ্দেশ্য আমরা জানি যে বেসিস সফট একটি স্পেশাল ইভেন্ট থাকছে দ্বিতীয় দিন যেটা জাপান ডে বলা হচ্ছে তো সেখানে আসলে স্পেসিফিক ভাবে কোন কোন বিষয়গুলো উঠে আসবে এবং আসলে এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি এই এই ধরনের একটি আয়োজনের উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে এটা আয়োজন করার চিন্তা আপনাদের আসলে আপনারা করলেন এই চিন্তাটি আমি জানতে চাচ্ছিলাম কি উদ্দেশ্য রেখে সফট এক্সপোর এবারের স্লোগানটা হচ্ছে টেকনোলজি ফর এখন প্রসপ্যারিটিটাই কিন্তু আসলে এখন বাংলাদেশের নতুন ফ্ল্যাগশিপ পরিচয় বলা যায় যে গ্লোবালি কিন্তু বিশ্বব্যাংক বলেন ইকোনমিক্স পত্রিকা বলেন বিভিন্ন কনসালটেন্টস বলেন সবাই কিন্তু বাংলাদেশের এই গ্রোথটা এবং প্রসপ্যারিটিটা নিয়ে আলোচনা করছে এবং সেটা নিয়ে আমরা খুব গর্ববোধ করি কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর পর আমরা সেই সম্মানটা পেতাম এবং আমাদের একটি জায়গা তৈরি হচ্ছে যে বাংলাদেশ এ নেশন রিস্টার্টিং আফটার ফোর্টি ইয়ার্স অর্থাৎ এই কাজগুলো হয়তো সত্তরের মাঝামাঝি হওয়ার কথা ছিল সত্তরের দশকের অথবা শেষের দিকে যেগুলো এখন আমরা করছি কারণ চল্লিশ বছর আমরা পিছিয়ে গেছি জাপান যেটা কেন আমরা করছি কারণ অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে এতগুলো দেশ আছে নেদারল্যান্ডের জন্য আমরা করছি ইউএস এর জন্য করছি জাপান যেটা কারণটা হচ্ছে যে জাপান এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে তারা কিন্তু পিছিয়ে আছে অথচ সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে তারা ছিল একদম প্রথমে এবং অটোমোবাইল অ্যান্ড কি বলে ইলেকট্রনিক্স সেটাই ছিল মধ্য বিষয় আজকাল কিন্তু যখনই এই টেকনোলজি কানেক্টেড টেকনোলজি আসলো তারা সেই জায়গায় দেখছে যে তারা পিছিয়ে আছে কাজেই তাদের কিছু সহযোগী দরকার যারা এটাকে নিয়ে আগাবে কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি ওদের পপুলেশনটা কিন্তু এইজিং পপুলেশন আমরা সবাই জানি তাদের এবং বাংলাদেশের এবং জাপানের পপুলেশনটা এক্সাক্টলি রিভার্স অর্থাৎ আমাদের সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট আঠাশ বছরের নিচে ওদের সিক্সটি ফাইভ মানে থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট পঁয়ষট্টি বছরের উপরে কাজে দে আর এইজিং পপুলেশন কাজে তাদের যদি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা রিয়েলি কমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে তাদের একটা বিরাট ইয়াং ট্যালেন্টেড ফোর্স দরকার এবং সেই ট্যালেন্টটা কিন্তু আমাদের আছে কিন্তু এটা জাস্ট কথার কথা না তারা দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার এগারো সাল পর্যন্ত মিটসু বিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা একটা স্টাডি করেছে বাংলাদেশ প্রথমে করেছে যে চায়না প্লাস ওয়ান এই প্লাস ওয়ানটা কারা হতে পারে তারা দেখেছে আইদার ভিয়েতনাম অথবা মায়ানমার অথবা বাংলাদেশ তারপরে তারা একটা ডিপ স্টাডি করেছে বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তার কারিকুলাম তার মেধা তাদের আইকিউ ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিবেচনা করে তারা মনে করেছে যে বাংলাদেশটা হচ্ছে রিয়েল জায়গা যেখানে করা যায় তখন থেকে আমরা বলা যায় যে দুই সাল থেকে 
উই স্টার্ট এ বেসিস থেকে আমরা প্রথমে জাপানে গিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করলাম দুই সালে ওদের এগারোটা কোম্পানি বাংলাদেশে আসলো দুই সালে আমরা আবার বাইশটা কোম্পানি জাপানে গেলাম এবং আমরা প্রতি বছর এই জাপানে আইটি উইক হয় সেখানে যাই তো এইবারে আমরা ভাবলাম যে আমাদের যে এইটা সফটওয়্যার এখানে যদি জাপানে প্রায় দশটা কোম্পানি আসবে কিন্তু শুধু দশটা কোম্পানি না তাদের জাইকা জেট্রো থেকে শুরু করে এখানে যারা যারা সবাই হ্যাঁ সবাই কিন্তু আসবে এবং আমরা সেই জন্য একটা আলাদা প্যাভিলিয়ন করছি সারা দিন ব্যাপী দুইটা প্লেনারি সেশন হবে একটা আইটি বিজনেস অপরচুনিটি নিয়ে একটা টোটালি জাপান কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা থেকে আজকে পর্যন্ত দে আর দি লার্জেস্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টনার অব বাংলাদেশ এবং আজকের দিনেও কিন্তু বেশ বড় বড় মেগা প্রজেক্টগুলো তারা করছে তো আমরা সেটাও করব তার সাথে আমরা বি টু বি ম্যাচ মেকিং সেশন করব আমরা একটা সেশন করব বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার ফর জাপান আরেকটা সেশন করব এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং সেশন অর্থাৎ তিনটা জাপানি কোম্পানি যারা বাংলাদেশে কাজ করছে আইটি কোম্পানি তারা তাদের অভিজ্ঞতা বলবে আর তিনটা বাংলাদেশি কোম্পানি যারা জাপানে কাজ করছে তারা তাদের অভিজ্ঞতা বলবে এবং অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আমরা একটা কালচারাল প্রোগ্রামও করছি জাপানে এটা করবে হ্যাঁ এবং জাপানে যে আইটি ই এক্সাম হয় সেটা করবে এমনকি আমরা একটা জাপানে টি সিরোমনি আপনারা জানেন যে জাপান কিন্তু চাটা যে দেয় সেটার মধ্যে একটা তার সেগুলো থাকবে কাজে ইট উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং মানে সেকেন্ড ডে মাহবুব জামান যেমনটি বলছিলেন জাপান যে সম্পর্কে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন উঠে এসেছে দক্ষতা বিষয়ে আমরা যদি এই উদ্দেশ্য এবং এই অপরচুনিটি কাজে লাগাতে চাই সেই দক্ষতার দিক থেকে আমরা আসলে কতটুকু এগিয়ে গেছি আমাদের জনশক্তি যারা রয়েছে বর্তমানে আইসিটি সেক্টরে কাজ করেছে কাজ করছে তারা আসলে জাপানের সাথে কাজ করার জন্য কতটুকু দক্ষ আপনার মনে হয় শুধু জাপান অন্য যে কোনো দেশের ক্ষেত্রেও আমরা এই প্রশ্নটি কিন্তু উঠে আসবে সামনে জাপান মার্কেট নিয়ে মাহুব ভাই বলেছেন যে আমরা দু থেকে কাজ করা শুরু করেছি কিন্তু আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো কিন্তু ইউরোপিয়ান মার্কেট অথবা ইউএস এর মতো মার্কেটে অনেক বছর ধরেই কাজ করে আসছে দক্ষতার জায়গাটা কিন্তু তৈরি হতে শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই কিন্তু জাপানের কথা যদি আপনি স্পেসিফিকালি জিজ্ঞেস করেন জাপানের বিষয়টা হচ্ছে ওদের কিন্তু কালচারালি ওরা অনেক ভিন্ন আমাদের থেকে ওদের ভাষাগত একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে শুধুমাত্র কিন্তু যে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করলেই সেক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাব সে বিষয় না আরো বিভিন্ন বিষয় রয়েছে তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি আপনার কাছে জানতে চাইব কিন্তু তার আগে বছর চেকটি প্রতি বিরতির পর আবারও ফিরছি আলোচনায় আমরা বিরতিতে যাবার আগে ফারহানা আপনার সাথে কথা বলছিলাম জাপানের উদ্দেশ্যে এবং এই সুবিধাটা আমরা কতটুকু কাজে লাগাতে পারবো আমাদের দক্ষতা কতটুকু রয়েছে সে বিষয়ে আপনি বলছিলেন তো আমি যেটা বলছিলাম যে দেশের বাইরে কাজ করার যে চ্যালেঞ্জগুলো সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মুখোমুখি হয়ে কাজ করে আসছি সেই সেই দক্ষতাটা কিন্তু আমাদের কিছু কোম্পানির অলরেডি আছে জাপানের সাথে কাজ করার জন্য যেই দক্ষতাটা প্রয়োজন সেগুলোর জন্য যে সেগুলোর জন্য কিন্তু আমরা জাইকা বা জেট্রো তত্ত্বাবধায়নে কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রাম অলরেডি আইসিটি ডিভিশন শুরু করেছে এবং প্যারালালি বেসিস যে বিআইটিএম আছে যেখান থেকে ট্রেনিং উইং যেটাকে আমরা বলি সেখান থেকে কিন্তু প্রতি বছরই ট্রেনিং নিয়ে অনেক ছেলে মেয়ে বের হচ্ছে শুধু জাপানের জন্য না তারা আসলে যে কোনো দেশেই কাজ করতে সক্ষম এবং তবে হ্যাঁ যে ট্রেনিং নিলেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে পারবে ব্যাপারটা তা না ট্রেনিং নেওয়ার পরে তারা বিভিন্ন কোম্পানিতে যাচ্ছে এবং সেখানে কোম্পানি কালচার এবং কাজের ধরন বুঝে তারা তাদের দক্ষতাটা তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি আপনাদের কোনো ই রয়েছে যে আমরা এই কোনো টার্গেট রেখে যে আমরা এই দেশকে টার্গেট করব সেই টার্গেটটা রেখে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এ ধরনের কোনো প্রোগ্রাম কি আপনাদের আছে আমরা ঠিক টার্গেট রেখে কাউকে ট্রেনিং করানো হয় না কিন্তু জাপানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে কারণ জাপান আসলে অন্য দেশগুলোর থেকে একদমই ভিন্ন এবং আরেকটা বিষয় যেটা আমরা বলছি যে সামনেই টেকনোলজি পুরোই পুরোপুরি একটা পরিবর্তিত সিচুয়েশনের মুখোমুখি হবে সারা বিশ্ব শুধু বাংলাদেশ না সেখানে জাপানও সেই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করার জন্যই কিন্তু তারা বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে চাচ্ছে তো সেভাবে করে বললে জাপানের জন্য হয়তো আমরা কিছু ফোকাসভাবে কাজ করছি কিন্তু আদারওয়াইজ 
ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো করা হয় সেই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো কিন্তু ওভারঅল ওভারঅল তারা যেন আইটি সেক্টরের সেবা এবং প্রোডাক্টের বিষয়ে কাজ করতে পারে সেগুলোকে টার্গেট করেই করা হয় জাপানের পাশাপাশি আমাদের দেশগুলো কিন্তু ইউরোপিয়ান আমাদের ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ইউরোপিয়ান বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে আসছে বহু অনেক দিন ধরে ইদানিংকালে জাপান নিয়ে কাজ হচ্ছে এছাড়া আমাদের আশেপাশের দেশগুলো যেমন থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া এবং আফ্রিকান দেশগুলো কিন্তু আমাদের এর পরে টার্গেট কান্ট্রি হিসেবে আছে এক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে আমাদের কিন্তু একটি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বর্তমান আমাদের যে দেশীয় বাজার রয়েছে সে বাজারেও কিন্তু বলা হচ্ছে যে প্রথমে ইন্ডিয়া তারপর ভিয়েতনাম তারপরে আমাদের স্থান তো আমরা আসলে আমাদের বাজারের জন্য কতটুকু সক্ষম হচ্ছে আমাদেরও কিন্তু মার্কেট সামনে এই পোর্ট রেগুলেশনের জন্য আমাদের মার্কেট আমরা কতটুকু তৈরি করছি আচ্ছা এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের ইটা বলি মানে আমরা স্ট্র্যাটেজিটা নিয়েছি যে যেহেতু উই আর হেডিং টুয়ার্ডস ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এখানে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা কিন্তু একটু ভিন্ন রকম মানে আগের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনগুলো হচ্ছে যে আপনার বিরাট একটা খনি থাকতে হবে অথবা বিরাট একটা কারখানা করতে হবে বিরাট প্ল্যান্ট লাগবে হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু হচ্ছে অল অ্যাবাউট আইডিয়া কনসেপচুয়ালাইজেশন এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করা যেমন সে কারণে এটা হচ্ছে যে এখানে ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্ল্যাট নাও এখন কিন্তু সমান এখনকার প্রথম বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্ব তৃতীয় বিশ্ব নাই যে জিনিসটা আমেরিকা আজকে আবিষ্কার হচ্ছে বা প্রোডাক্ট আসছে ওটা কিন্তু পরম মুহূর্তে বাংলাদেশ চলে আসছে এবং সেই কারণে আমরা মনে করি যে আমাদের একটা লিপফ্রক জাম দিয়ে আমাদের এই নিউ টেকনোলজি আমাদের এই অঞ্চল অর্থাৎ এই বাংলাদেশ সাউথ ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা এরা কিন্তু দে আর স্ট্রং ইন লজিক অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স লজিক অ্যান্ড নাম্বার্স আমরা যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলেন রোবটিক্স বলেন সবই হচ্ছে ইট ইজ অল অ্যাবাউট লজিক অ্যান্ড নাম্বার্স আমি এই অনুষ্ঠানটা আসার আগে আজকে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম রোবটিক্সের এবং সেটা হচ্ছে শিশুরা শিশুদের শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজন করেছে এবং বিডি ওএসএন ওপেন সোর্স অ্যাসোসিয়েশন এবং শিশু দিবস বা জাতীয় দিবস আমরা সাধারণত কি করি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা করি রচনা প্রতিযোগিতা করি অথবা কুচকা আওয়াজ হয় এখানে হচ্ছে রোবটিক্স প্রতিযোগিতা এবং আই ওয়াজ অ্যাস্ট্রোনিস যে ছোট ছোট শিশু তার পিছনে লেখা আছে আই এম এ মিনি রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ার এবং আজকে আমি ফেসবুকেও সেটা দিয়েছি আমাদের টোটাল জাতিটাকে কিন্তু একটা ওই লিফ্রক যা অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন দিয়ে এই টোটাল ইকোনমিক ফ্যাব্রিকটা চেঞ্জ করে দেওয়া দেওয়া সম্ভব এবং হবেও সেটা মানে আমি আমি নিশ্চিত যেটা হবে যে আমরা এই নিউ টেকনোলজিটাকে ধারণ করতে পারবো তখন কিন্তু শুধু জাপান না জাপানটা দিয়ে আমরা শুরু করছি এই কারণে যে দেয়ার ইজ এ ভয়েড বিটুইন জাপান অ্যান্ড সেই জায়গাটা হ্যাঁ অপরচুনিটি তো আছে এটা হলেই কিন্তু আফ্রিকা ইজ এ হিউজ এরিয়া ফর আস আর লোকালি যে কথাটা বলছি আসলে হচ্ছে কি যে লোকালি এখনো পর্যন্ত বড় অর্গানাইজেশনস গুলো তারা কনফিডেন্সটা পায় না যে বাংলাদেশে হবে কিনা কিন্তু এখন কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষ্য মানে লক্ষ্য ঘোষণা করার পর থেকে কিন্তু এবং সেটা আমরা মনে করি যে দ্যাট উইল বি এ গ্রেট ব্লেসিং ফর আস এবং অপরচুনিটি আপনাদের জন্য আমি আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসবো কিন্তু তারা কিন্তু আর একটু বিরতি এ পর্যন্ত নিচ্ছে আরো একটু বিরতি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খাতুনগঞ্জ থেকে মতিঝিলে আজ আমরা আলোচনা করছি সফটওয়্যারের বাজার নিয়ে পিছিয়ে আলোচনায় আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে মাহবুব ভাই বলছিলেন যেমন আমাদের লোকাল মার্কেট এখনো অতটা নির্ভরশীল হতে পারছে না একটা অভিযোগ প্রায় শোনা যেত আপনার এক্ষেত্রে কি মনে হয় আসলে আমরা কতটুকু আমাদের বাজারকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছি আমি বলবো যে সফট এক্সপো নিয়ে কথা হচ্ছিল সফট এক্সপো মানে এক নাম্বার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে লোকাল মার্কেটে যারা আছেন আমাদের বাজারটাকে বড় করা এই বাজারটা বড় করার পেছনে কিন্তু আস্থা তৈরি জায়গাটা অনেক বড় একটা জায়গা এবং সফট এক্সপোতে বিভিন্ন সেবা এবং প্রোডাক্টকে প্রদর্শন করার পেছনে এটাই একটা কারণ কারণ দেখেন আমাদের দেশে কিন্তু অনেক বড় বড় বিজনেস আছে যে বিজনেসগুলো লোকাল সফটওয়্যার দিয়েই চলছে এই তথ্যটাও কিন্তু আসলে অনেকের কাছেই অজানা 
আমাদের প্রায় ঊনষাটটা ব্যাংকের মধ্যে সাতাশটা ব্যাংক এখন লোকাল সফটওয়্যার দিয়ে চলছে যেটা কিনা এটা তো একটা মানে সিরিয়াস বিজনেসগুলোকে লোকাল সফটওয়্যার যখন ম্যানেজ করছে এই তথ্যটা কিন্তু আরেকজনের কাছে আস্থার জায়গা তৈরি করে এই আস্থার জায়গাটা তৈরি করতে করার জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি এখন লোকাল মার্কেটে করছি এবং লোকাল মার্কেটটা এই ডিজিটাল বাংলাদেশের যে অ্যানাউন্সমেন্ট অথবা ডিজিটাল ডিজিটাইজ হওয়ার যে প্রত্যাশা সেটা প্রাইভেট সেক্টর গভর্নমেন্ট সেক্টর সব জায়গায় কিন্তু এই প্রত্যাশাটা তৈরি হয়েছে গত বিগত কয়েক বছর ধরে সেই সেই হিসেবে আমরা দেখছি যে লোকাল মার্কেটে কিন্তু সবাই এখন যে কোনো ভাবেই হোক অটোমেশনের দিকে যেতে চাচ্ছে অটোমেশনের দিকে যেতে চাইলেই কিন্তু সফটওয়্যারের বাজারটা কোথায় বা কোথায় গেলে সেইরকম আস্থাশীল কোম্পানি আস্থাশীল সফটওয়্যারগুলো আমরা পাব সেই জায়গাটা কিন্তু চলেই আসে তো সেই বিভিন্ন প্রমোশন এবং এই সফট এক্সপোতে এসে তাদের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসেস তুলে ধরে সেই আস্থার জায়গাটা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং লোকাল মার্কেট বড় করার জন্য আমি মনে করি যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আরো বেশি করা আপনারা কর্পোরেট ডের আয়োজন করছেন তো সেক্ষেত্রে আসলে সেখানে যারা যাবে তারা কি ধরনের বিষয় জানতে পারবে কি ধরনের বিষয়গুলো থাকবে আমি একটু জানতে চাচ্ছি এবার সফট এক্সপোতে কর্পোরেট ডে করা হচ্ছে যেটা কিনা প্রত্যেক দিনই উনিশ থেকে একুশে মার্চ দুপুর তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কর্পোরেটদের জন্য এই স্পেশাল সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছে এই সময় আসলে ওনারা আসলে প্রত্যেকটা বুথে বা প্রত্যেকটা প্যাভিলিয়নে তাদেরকে স্পেশাল অ্যাটেনশন দিয়ে তাদের ওনারা যে যেই জিনিসগুলো জানতে চান যেই বিষয় আগ্রহী সেই বিষয়গুলো ওনারা দেখতে পারবেন কর্পোরেটদের একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটা আমরা বলছিলাম যে সামনেই কিন্তু টেকনোলজি চেঞ্জ হতে যাচ্ছে এবং এই টেকনোলজি চেঞ্জটা কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতেই পড়বে আর এমজি থেকে শুরু করে আমাদের গার্মেন্টস থেকে শুরু করে ফার্মাসিউটিক্যালস বা সিরামিক প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এই যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব তার মুখোমুখি হবে তো সেই জায়গায় ধরেন যারা মানে তাদের অটোমেশনের কথা চিন্তা করছে উনি কিন্তু ওনার ডোমেন নলেজটা ওনার আছেন স্বাস্থ্য খাতে যিনি কাজ করেন তার ডোমেন নলেজ খুব ভালো জানেন যে স্বাস্থ্যের কাজটা কিভাবে করতে হবে কিন্তু কোন টেকনোলজি ব্যবহার করে ওনার অটোমেশনটা সবচেয়ে ভালো হবে সেটা দেখারও কিন্তু জায়গা জায়গা হচ্ছে সফট এক্সপো সেটা জানার জায়গা আমরা এবার সফট এক্সপোতে রেখেছি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট ও বলে একটা স্পেশাল জোনই রেখেছি যেন এই নতুন টেকনোলজিগুলো কর্পোরেটরা এসে দেখতে পারেন সেই জায়গাটাতে যেটা হবে যে ওনাদের ডিসিশন মেকিং প্রসেসটা অনেক ইজি হবে একে তো লোকাল সক্ষমতাটা কতটুকু আছে বিদেশে অনেক কিছুই আছে আমরা জানি কিন্তু লোকালি কতটুকু সক্ষমতা তৈরি হয়েছে এবং সেই সেবাগুলো কারা কারা নিচ্ছেন সেই সেবা এবং সেই সেবাগুলো কিন্তু পাওয়া যায় সব সময় পাওয়া যায় যেটা কিনা বিদেশি বিদেশ থেকে নিয়ে আসা সফটওয়্যার প্রোডাক্ট অথবা সেবার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ধরনের এগ্রিমেন্ট না থাকার জন্য আমরা সেবাগুলো পাই না তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু কর্পোরেটরা যদি দেখতে চান জানতে চান সফট এক্সপোতে এবার সেই সুযোগটা তৈরি করা হয়েছে অনেক অনেক অন্যান্য ধরনের মানুষ থাকে স্টুডেন্ট থাকে তাদেরকে এক্সক্লুসিভ টাইম দেওয়া সম্ভব হয় না কিন্তু এবার এবারে সফট এক্সপোতে ওনারা যেন সেই অ্যাটেনশনটা পান তার জন্য আমরা এক্সক্লুসিভলি এই কর্পোরেট আওয়ারের ব্যবস্থাটা করি আমি ছোট্ট করে জানতে চাইবো আমাদের সময় প্রায় শেষ পর্যায়ে যে সফট এক্সপো বাজারে কতটা প্রভাব করবে আমার মনে হয় যে এইবারে সফট এক্সপোটা বাজারে দারুণভাবে প্রভাব ফেলবে এই জন্য যে এই যে কর্পোরেট আওয়ারে আমরা স্পেশালি কর্পোরেট থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্পেশাল একটা কার্ড করে দিচ্ছি ওনারা আসার সাথে সাথে তার যে সেক্টর সেই সেক্টরের সাথে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যারা কাজ করে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব এবং একটা হচ্ছে কি যে টেকনোলজি কিন্তু প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে ওনারা যে টেকনোলজিটা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন আজকে হয়তো দেখা যাবে দিস ইজ অবসলিট তার কিন্তু শিফট করতে হবে এবং সেই শিফট করাটা কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি তারাই সবচেয়ে ভালো কারণ এগুলো মেনটেন করতে হবে ভবিষ্যতে সার্ভিসগুলো দিতে পারবে তো সেই জন্য এই কর্পোরেট আওয়ার আমরা তিনটা থেকে আটটা পর্যন্ত এবং শুধু লোকাল মার্কেট না আমার মনে হয় যে এই মধ্যে দিয়ে আমরা এতদিন পর্যন্ত বা আমরা মানে স্বাধীনতার পর একটা সাহসী জাতি হিসাবে ছিলাম এখন একটা মেধার জাতি হিসাবে আমরা পরিচিত হব আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ এই ছিল আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ আমাদের পরবর্তী সংবাদ